வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்கேலா ப்ராடக்டோட டெஃபினேஷன்ஸ் அண்ட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ் ரெண்டு வெக்டருக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் இந்த ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு வெக்டருக்கு நடுவில் ஒரு ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னா சப்போஸ் இது வந்து ஏ வெக்டர்னு எடுத்துக்கங்க இது வந்து ஏ வெக்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் அ பி வெக்டர் A வெக்டர் B வெக்டர் இது வந்து ஏஓபி சிஓடின்னு எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆங்கிள் பிடிவின் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிஓடிங்கிற ஆங்கிள் நம்ம எடுக்க முடியாது ஏன்னா பிஓடிங்கிற ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஓபி அதாவது ஏ வெக்டர் வெளியில் போகுது அண்ட் பி வெக்டர் வந்து உள்ளே வருது ஓங்கிற பாயிண்ட்டை நோக்கி பி வெக்டர் உள்ளே வந்துட்டு இருக்குது ஏ வெக்டர் வெளியில் போயிட்டு இருக்குது அப்போ ஏக்கும் பிக்குள்ள ஆங்கிள் வந்து இந்த ஆங்கிள் எடுக்க முடியாது சரிங்களா ரெண்டு வெக்டருக்குள்ள ஆங்கிள் வேணும்னா ஒன்றா ரெண்டு கன்வோஜ் ஆகிற ஆங்கிள் எடுக்கணும் அல்லது ரெண்டுமே டைவோஜ் ஆகிற ஆங்கிள் தான் எடுக்கணும் ஸோ இந்த ஓங்கிற பாயிண்ட் பி போகுது சரிங்களா சார் பியும் உள்ளே போகுது ஏங்கிற வெக்டரும் உள்ளே வருது பிங்கிற வெக்டரும் உள்ளே வருது அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ் வேணும்னா ஒன்றா இந்த ஆங்கிள் எடுக்கலாம் அல்லது இந்த ஆங்கிள் ஏன் பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி போகுங்களா ஸோ சிஓபி எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு வெக்டர் ரெண்டு ரெண்டு வெக்டர் வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்குது ஒன்றா ரெண்டு வெக்டர் வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கணும் அல்லது ரெண்டு வெக்டர் உள்ளே வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஒன்றா டீட்டா ஒன்று எடுத்தாலும் சரி டீட்டா டூ எடுத்தாலும் சரி ரெண்டும் ஈக்குவலாக தான் வரும் ஏன்னா வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் நம்ம லோ கிளாஸே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ ஒன்றா ரெண்டு வெக்டர் கணவுள்ள ஆங்கிள் வேணா ஒரு ஒன்றா ரெண்டு உள்ளே வர ஆங்கிள் எடுக்கணும் அல்லது ரெண்டும் வெளியில் போகிற ஆங்கிள் எடுக்கணும் இந்த ஆங்கிள் எடுக்க முடியாது இங்கே இருக்க ஆங்கிள் எடுக்க முடியாது ஏன் இது எடுக்க முடியாதுன்னா இந்த இடத்துல சிஓஏல பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் உள்ளே போகுது பி வெக்டர் வெளியில் போகுது அதுவே பிஓடி பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் வெளியில் போகுது பி வெக்டர் உள்ளே வருது அப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் எடுக்க முடியாது ஒன்றா டீட்டா ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஏஓடிங்கிற ஆங்கிள் எடுத்துக்கலாம் அல்லது சிஓபிங்கிற ஆங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ஸோ ஆங்கிள் பிடின் டூ வெக்டர்ஸ் எதாவது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் ஸ்கேலா ப்ராடக்டோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வெக்டருக்கு நடுவில் தான் நமக்கு வந்து டா ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் எடுக்க முடியும் ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் நான் அவட அனதர் நேம் வந்து டாட் ப்ராடக்ட் அனதர் நேம் ஆஃப் ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் என்னங்க டாட் ப்ராடக்ட் ஸோ நம்ம அங்கே வந்து டாட் வைக்கிறதுனால அந்த டாட் ப்ராடக்ட்டுங்கிற ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வெக்டர் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர்னு ரெண்டு வெக்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் இதை தான் நம்ம ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் அல்லது டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ கம்பல்சரி டாட் வைக்கணும் இல்லை ஆர்டினரி மல்டிபிளிகேஷனாக மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் அதாவது ஏ வெக்டரோட லென்த் இன்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் பி வெக்டரோட லென்த் இன்டு காஸ்ட் டீட்டா வே டீட்டா இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஏக்கும் பிக்குள்ள ஆங்கிள் வந்து டீட்டா அண்ட் இது ரெண்டோட மாடல்ஸ் வேன் டூ ஸோ மாடல்ஸ் of a vector into modulus of b vector into cos theta this is the scale of product or dot product kind of definition next projection of vectors so projection of vectors ngiradhu pathina ipo nammalku o b a nu eduthukom idhula vandu b vector idhu vandu a vector seringla so inge vandu namba or perpendicular line draw pannidalam ஓஎல்ஓபிஎல் சரிங்களா இதில் வந்து நமக்கு இது டீட்டா ஆங்கிள் வந்து டீட்டா நான் காஸ்ட் டீட்டா என்னங்க காஸ்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன் சாரி அட்ஜசன் பை ஹைபாட்னியூஸ் காஸ்ட் டீட்டோட ஃபார்ம்ல என்னது அட்ஜசன் பை ஹைபாட்னியூஸ் அட்ஜசன் சைடு என்னது ஓஎல் பை ஹைபாட்னியூஸ் என்ன ஓபி சரிங்களா இப்போ ஓபிங்கிறத நமக்கு வந்து மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் போடலாங்களா ஏன்னா பி வெக்டர்னா வெக்டரில் இருக்குது இங்கே ஓபிங்கிற லென்த்து ஸோ லென்த்தை வந்து நம்ம மேக்னெட்டில் ரெப்ரஸ் பண்ணணும் வெக்டரை வந்து மேக்னெட்டில் ரெப்ரஸ் பண்ணால் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் ரெப்ரஸ் பண்ணலாமா அப்போ காஸ்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎல் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர்னு எழுதலாம் இந்த இதில் நம்ம என்ன எழுதலாம்னா ஓஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இன்டு காஸ்ட் டீட்டா இப்போ இந்த ஓஎல்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பி வெக்டர் ஆன் ஏ வெக்டர் ஏ வெக்டர் இருக்குது ஓ ஏ வெக்டர் தான் ஏ வெக்டர் அண்ட் ஓபி வெக்டர்ங்கிறது பி வெக்டர் இந்த பி வெக்டரோட ப்ரொஜெக்ஷன் தான் நமக்கு இந்த
அப்ப இந்த a vector dot b vector is equal to modulus of a vector into ol னு எழுதலாம் ol is nothing but projection of b vector on a vector அதுதான ol ங்கறது என்ன என்ன சொன்னேன் projection of b vector on a vector so a vector dot b vector இந்த modulus of a vector னு சேர்க்க வேண்டியது அப்ப modulus of a vector is equal to projection of b vector on a vector so projection of b vector on a vector kana formula enna paathina a vector dot b vector by modulus of a vector appo namalukku projection of a vector on b vector venna namalukku enna formula varum solunga paapom projection of a vector on b vector idukana formula enna varum parunga a vector dot b vector by inga or second a varadhu b vector ingala appo modulus of b vector so idha projection kana formula next we can move on to the properties of scalar product so scalar product vandha vandha pathinga first property enna pathinga commutative property scalar product vandha dot product solla illengla so adhu vandha namak kedaikra value eppadi irukudha na scalar value namak adhu moolama kedaikra value vandha scalar value dhaan kedaikum so adhu vandha magnitude magnitude mattum adhu direction irukadhu appo adhu vandha namak dot product vandha commutative property satisfy pannum a vector dot b vector now b vector dot a vector now namak equal dhaan சரிங்களா அடுத்தது நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் எப்பெல்லாம் வந்து நமக்கு லெஸ் தான் ஜீரோ வரும் எப்ப வந்து நமக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகும் எப்ப நமக்கு வந்து கிரேட்டர் தான் ஜீரோ ஆகும் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா சோ ஏ டாட் பி வந்து எப்ப லெஸ் தான் ஜீரோ ஆகும்னா நமக்கு ஏ டாட் பி ஓட டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இன்டு காஸ்ட் ஈட்டு படிச்சுங்களா இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் வந்து நெகட்டிவ் ஆகிற சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா அது மேக்னெட்டிவ் நெகட்டிவ் வராது அதே மாதிரி மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் நெகட்டிவ் வராது அப்ப ஏ டாட் பி எப்ப நெகட்டிவ் கிடைக்கும் இந்த காஸ்ட் ஈட்டா ஒப்பது நெகட்டிவ் கிடைக்கும் ஸோ காஸ்ட் ஈட்டா எப்பெல்லாம் நெகட்டிவா வரும் பாத்தீங்கன்னா இஃப் இட் லைஸ் இந்த செகண்ட் குவாரண்ட் காஸ்ட் ஈட்டோட வேல்யூ வந்து கிரேட் தான் ஃபைவ் பை டூ போச்சுன்னா அங்க வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் ஓகேங்களா அப்ப வந்து டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து பை பை டூ லெஸ் தேன் டீட்டா லெஸ் தேன் பை 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 டூல இருந்து பை குள்ள இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஏ டாட் பியோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோ அதாவது அக்யூட் ஆங்கிளா இரு அப்டியூஸ் ஆங்கிளா இருந்துச்சுன்னா டாட் டாட் வந்து நெகட்டிவா வரும் அண்ட் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் எப்போ ஜீரோ ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் பை பை டூ சரிங்களா பை பை டூ இங்க வந்து ஈக்குவல் டு போட்டுக்கல பை இன்க்ளூட் ஆகும் பை ஆ இருந்தா வந்து நெகட்டிவ் தான் வரும் இங்க பை பை டூ இன்க்ளூட் ஆகாது ஏன்னா பை பை டூ வந்துச்சு அது ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா காஸ் பை பை டூ வேல் நமக்கு என்னங்க ஜீரோவா அப்ப டாட் டாட் ஜீரோ ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு வெக்டரும் எப்படி இருக்கும்னா பொப்பனிக்கலர் தான் இருக்கும் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு வெக்டரும் பொப்பனிக்கலர் தான் இருக்கும் ஸோ பை பை டூ அண்ட் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் வந்து எப்போ கிரேட்டர் தான் ஜீரோ வரும்னா வென் டீட்டா லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு பை ஸோ ஜீரோ டு பை பை டூ ஜீரோ லெஸ் தேன் டீட்டா லெஸ் தேன் பை பை டூ ஜீரோ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு டீட்டா லெஸ் தேன் பை பை டூ ஜீரோ இன்க்ளூட் ஆகலாம் பை பை டூ இன்க்ளூட் ஆகலாம் ஏன்னா பை பை டூ வந்து நான் சொன்னேன் டாட் டாட் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு அக்யூட் ஆங்கிளா இருந்துச்சுன்னா டாட் பாட் வந்து பாசிட்டிவாக வரும் அப்டியூஸ் ஆங்கிளா இருந்துச்சுன்னா டாட் பாட் வந்து நெகட்டிவாக வரும் அண்ட் ரைட் ஆங்கிளா இருந்துச்சுன்னா டாட் பாட்டோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் டாட் பாட் எப்பெல்லாம் ஜீரோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பை பை டூவாக இருந்தால் மட்டும் டாட் பொப்பனிக்கலாக இருந்தால் மட்டும் தான் நமக்கு ஜீரோ ஆகுங்கிறது இல்லை ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஏ வெக்டர் இஸ் பொப்பனிக்கலர் டு பி வெக்டர் இது ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது சரிங்களா அது இல்லாமல் பொப்பனிக்கலாக இருந்தால் மட்டும் தான் ஜீரோ ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏ வெக்டர் ஜீரோ வெக்டராக இருந்தாலும் ஜீரோ ஆயிரும் பி வெக்டர் ஜீரோ வெக்டராக இருந்தாலும் ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா ஜீரோ வெக்டர் இருந்துச்சுன்னா அது மேக்னெட் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகலாம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ மூணு கண்டிஷனில் டாட் பாட் ஜீரோ ஆகலாம் ஒன்னா எதிர எனி ஒன் ஆஃப் த வெக்டர் வந்து ஜீரோ வெக்டராக இருக்கணும் அல்லது ஆங்கிள் பிட்வீன் தோஸ் டூ வெக்டர்ஸ் வந்து ஃபைவ் பை டூ தட் மீன்ஸ் நைன்டி டிகிரி ஆயிருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டாட் பாட் வந்து ஜீரோ ஆகும் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஒரே வெக்டர் வந்து ஏ வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் எப்படிலாம் ரெப்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் இதை எப்படிலாம் ரெப்ரஸ் பண்ணலாம்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர்னால் ரெப்ரஸ் பண்ணலாம் அல்லது பிராக்கெட் போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர்னும் ரெப்ரஸ் பண்ணலாம் அல்லது பிராக்கெட்டே இல்லாமல் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர்னும் ரெப்ரஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஏ ஸ்கொயர்னும் ரெப்ரஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் எப்படி வேணால் நீங்கள் ரெப்ரஸ் பண்ணலாம் ஏ வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் வந்துச்சுன்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர்னும் நீங்கள் போடலாம் பிராக்கெட் போட்டு ஏ வெக்டர் ஹோல் ஸ்கொயர்னும் போடலாம் பிராக்கெட் போடாம
இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்க யூனிட் வெக்டர் தான் ஐ கேப் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்க யூனிட் வெக்டர் வந்து ஜே கேப் அண்ட் இசர் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்க யூனிட் வெக்டர் வந்து கே கேப் இந்த மூணு வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து பப்பனிக்கல மியூச்சுவலி பப்பனிக்கல வெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மியூச்சுவலி பப்பனிக்கல என்னென்னா எந்த ரெண்டு வெக்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கில் வந்து நைன்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த சீலிங்கில் வந்து அந்த மூணு லைன் போகும் இல்லைங்களா மூணு மூணு கோடு பிரிய அந்த கோடு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரெண்டு லைன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது என்னவாக தான் இருக்கும்னா பப்பனிக்கல தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே சீலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லைன் அந்த சவுத்தில் மூணு சவுத்து மேலே சீலிங் இந்த பக்கம் ஒரு சவுத் இந்த பக்கம் ஒரு சவுத் இருக்குங்களா அந்த இடத்துக்கு மூணு கோடு மாதிரி பிரியும் பார்த்தீங்களா அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் எப்படி இருக்கும் த்ரீ பண்டு த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபிகர் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இதில் நமக்கு ஐ வெக்டட் ஐ கேப் டாட் ஐ கேப் ஐ கேப் டாட் ஐ கேப்னாவும் சரி அல்லது ஜே கேப் டாட் ஜே கேப்னாவும் சரி அல்லது கே கேப் டாட் கே கேப்னாவும் சரி இதோட வேல்யூ எல்லாமே என்ன ஆயிரும்னா ஒன் ஆயிரும் ஏன்னா ஐ வெக்ட டாட் ஐ வெக்டர்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் ஐ வெக்ட இன்ட்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஐ வெக்ட இன்ட்டு காஸ் ஜீரோன்னு வருங்களா காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஐயோட வேல்யூ ஒன் யூனிட் வெக்டருங்கிறப்ப மாடல்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஸோ எல்லாமே இதோட ஐ டாட் ஐ ஜே டாட் ஜே கே டாட் கேட வேல்யூ ஆயிரும்னா ஒன் ஆயிரும் அதே மாறி வந்துச்சுன்னா ஐ டாட் ஜே ஜே டாட் கே அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஐ டாட் ஐ வெக்டர் ஐ கேப் த டாட் ஜே கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே கேப் டாட் கே கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் டாட் கே கேப் இந்த மாதிரி எது வந்துச்சுன்னாவும் மாறி எனி டூ வெக்டர்ஸ் மாறி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஏன் ஜீரோ ஆகும் நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சம் முன்னாடி படித்தோம் ரெண்டு வெக்டருக்குள்ள டாட் பாட் வந்து ஜீரோ ஆகுதுன்னா அந்த ரெண்டு வெக்டர் வந்து ஒன்றா ஜீரோ இது எனி ஒன் ஆஃப் த வெக்டர் வந்து ஜீரோ வெக்டராக இருக்கணும் அல்லது அந்த ரெண்டு வெக்டர் எப்படி இருக்கணும் பப்பனிக்கல வெக்டராக இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோ வெக்டர் கிடையாது இல்லை யூனிட் வெக்டர் ஆனால் இது ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் என்னது நைன்டி டிகிரி அப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஐ டாட் ஜேனாவும் சரி ஜே டாட் கே ஆகும் சரி ஐ டாட் கே ஆகும் சரி ஆயிரும் ஜீரோ வந்து ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஸ்கே அதாவது ஸ்கேலாரோட மல்பிளே ஆகிறப்ப ஒரு வெக்டர் வந்து ஸ்கேலாரோட மல்பிளே ஆகிறப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இப்போ லேம்டா இன்ட்டு ஏ வெக்டர் டாட் மியூ இன்ட்டு பி வெக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது லேம்டாவோட ஏ வெக்டர் டாட் மியூ இன்ட்டு பி வெக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது லேம்டா மியூ ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது ஏ வெக்டர் டாட் லேம்டா மியூ இன்ட்டு பி வெக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது லேம்டா மியூ இன்ட்டு ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் எப்படி வேணாலும் அந்த ஸ்கேலார் வேல்யூ எதோட வேணாலும் நம்ம மல்பிளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டாட் பாட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஓவர் அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் இப்போ லெஃப்ட் சைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்னு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் சரிங்களா இப்போ இது வந்து லெஃப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி எழுதுறாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்னா ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர்னு எழுதலாம் அதே ரைட் சைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்னு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர்னு இருக்குங்களா அதை வந்து எப்படி எழுதுறாங்கன்னா ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர்னு எழுதலாம் சிமிலர்லி ஃபார் சப்ட்ராக்ஷன் ஆல்சோ இங்கே ப்ளஸுக்கு பேர் மைனஸ் வரும் இங்கே ப்ளஸுக்கு பேர் மைனஸ் வரும் சப்ட்ராக்ஷன் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க வெக்டரோட ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருந்துச்சுன்னா இது எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர்னு எழுதும் ஏ இன்ட்டு பின்னு எழுதிடாதீங்க ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர்னு வரணும் அதே நமக்கு ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுனா நம்ம எழுதலாம் எப்படி எழுதுறோன்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர்னு வரும் ஓகேங்களா அதுவே அடுத்த ப்ரா ஐடென்டிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது எப்படி எழுதுறோன்னா ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி வெக்டர் ஸ்கொயர் அது மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் ஸ்கொயர் நான் தான் சொன்னேன் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் வெறும் ஏ வெக்டர் ஸ்கொயர் போடணும் போடலாம் வெறும் பி வெக்டர் ஸ்கொயர் போடணும் போடலாம் எப்படி வேணால் போடலாம்
ட்ரையாங்கிள் தென் த தேர்ட் சைடு இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை த சம் ஆஃப் தீஸ் டூ வெக்டர்ஸ் ஏ வெக்டரும் பி வெக்டரும் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக கிடைக்கிறது தான் நம்மளுக்கு தேர்ட் சைடாக வரும் சரிங்களா இதை தான் நம்ம ட்ரையாங்கிள் இன் ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இஃப் ஏ அண்ட் பி வெக்டர் ஆர் ஏ டூ வெக்டர்ஸ் தென் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் திஸ் இஸ் அ ட்ரையாங்கிள் இன் ஈக்குவாலிட்டி அடுத்து எனி டூ நான் ஜீரோ வெக்டர் எனி டூ வெக்டர்ஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் எனி டூ வெக்டர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஏ வெக்டர் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டரை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர்னு சொல்லலாம் லெஸ் தேன் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் தான் வரணும் ஈக்குவாலிட்டி எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த வெக்டர் இஸ் ஜீரோ வெக்டர் எனி ஒன் ஆஃப் த வெக்டர் வந்து ஜீரோ வெக்டராக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஒரு ஜீரோ ஆயிரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ அது வந்து ஈக்குவாலிட்டி ஹோல்ட் ஆகும் மற்ற நேரத்தில் இது எப்படி இந்த லெஸ் தேன் சிம்பிள் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இல்லைன்னு கொண்டு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குது ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஈட்டானு இருக்குங்களா நமக்கு காஸ்ட் ஈட்டோட வேல்யூ வந்து ஆல்வேஸ் லெஸ் தான் அதாவது இங்கே மாடல்ஸாக இருக்கிறப்ப மாடல்ஸாக இருக்கிறப்ப இங்கே மாடல்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா இதுக்கு ஏற்கனவே மாடல்ஸ் இருக்கிற திரும்ப போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் இந்த பக்கம் மாடல்ஸ் ஆஃப் அப்போ காஸ்ட் ஈட்டோட வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆகாம பாசிட்டிவாக மட்டும் இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு லெஸ் தேன் அதாவது காஸ்ட் ஈட்டோட வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன் லெஸ் தேன் காஸ்ட் ஈட்டா லெஸ் தேன் ஒன் காஸ்ட் ஈட்டோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னுக்குள்ள தான் இருக்கும் அப்போ மாடல் ஸ்கேலா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்